Vandaag gaan we naar Leiden. We kijken op deze antieke kaart wat er te zien is. Kerken, een burg, huizen en water, we zijn benieuwd. Dit is Leiderdorp, het Rijnland ziekenhuis. Leiderdorp grenst aan Leiden. Zo, hier gaan we de Oude Rijn over. We zijn in Leiden. We rijden over de Hoge Rijndijk. De watertoren is gebouwd in 1908 en nu in gebruik als luxe woning. We gaan via de Wilhelminenbrug het Rijnschietkanaal over. En hier de Soeterwoudse Singel. We rijden de Zeilsingel op over de Nieuwe Rijn. Linksaf over de Zeilsingel de Oosterkerkstraat in. Over de Oranjegracht. Over de Herengracht. Hier is het, boven Albert Heijn. De parkeergarage heet Haarlemmerstraat, maar ligt aan de middelste gracht. Vanaf het dak zien we Leiden liggen. We kijken op de plattegrond waar we zijn. Dit is de Oude Rijn. We gaan naar de Hooglandse Kerk via de Hooglandse Kerkgracht. Op deze antieke kaart zien we de gracht nog. De Hooglandse Kerk zou een kathedraal moeten worden. Wegens geldgebrek zijn alleen het transept en het koor volgens plan gebouwd. We gaan de burg bezoeken. Hier is Leiden ontstaan. De burg is ruim 900 jaar oud en gebouwd op een heuvel. We gaan omhoog. Op de binnenplaats staan oude bomen. We lopen een rondje over de muur met kantelen en schietgaten. Een mooi uitzicht over de stad. De toren van het stadhuis. De Marekerk. De Hartenbrugkerk en de Hooglandse Kerk. 
Het terras nodigt uit. Het is tijd voor de lunch. Traditioneel Hollands. We gaan richting het stadhuis. De Korenbrug. De twee zuilengalerijen zijn gebouwd om de kranen van de graanhandelaren droog te houden. Het is markt, mooi weer en gezellig druk. Een beetje spelen varen op de Nieuwe Rijn. De horeca doet goede zaken. Achter het stadhuis ligt een groot terras. Het stadhuis ligt aan de Breestraat, de bekendste straat van Leiden, met vele winkels. We gaan de ketelboetersteeg in. Collega's. Nu naar de Pieterskerk. De oudste kerk van Leiden. Het is een gotische kerk uit de 15e eeuw. De kerk ligt aan een lommerrijk plein, het Pieterskerkhof. Door de eeuwen heen is er aan de kerk gebouwd en verbouwd. De laatste grote restauratie was van 2000 tot 2010. De kerk ziet er perfect uit. Grote antieke Hollandse kroonluchters. Het orgel is uit de 17e eeuw. Deze koperen kroonluchter met zes armen is uit de 16e eeuw. De duif is het christelijk symbool voor de heilige geest. En we zijn weer in de parkeergarage. Het was een leerzame trip 